Ni hao ma. <laughs> oh, di ba? Masyado akong na-inspire sa aking pagpunta sa Binondo. Kaya tonight, I'm going to teach you, magluto tayo ng isa sa aking mga paboritong Filipino-Chinese comfort dishes. Napaka-comforting talaga nito. Patatim. And of course, papayag ba naman akong walang ka-partner? Let's prepare first the homemade kuapaw na pwede mo ding gawing siopaw. So, napaka-simple. No? This is a very basic recipe. So, first, of course, pwede mo i-mixer and alam nyo na, pwede ka din naman mag-zumba party. But tonight, because I'm going to to entertain family members for dinner, i-mixer ko siya para fresh. So, first, I have here all-purpose flour. Kung wala kang all-purpose flour, but you have bread flour, push lang. No problem. This is sugar. Oh, sugar tuloy. Kailan pa naging liquid ang... Oh my God. Kailan pa naging liquid ang sugar? This is water. This is the real sugar. White sugar because you want your kwapaw to be to be white. Although you know nowadays, yeast, nauuso na yung parang whole wheat na kwapaw. Pwede ka din gumawa nun. Wala namang pipigil sa'yo. Salt. And this is just plain oil. Vegetable oil, any cooking oil na meron ka, use it. You need to put it into the mixer for 10 minutes. Low speed, 10 minutes. Let's set the timer. Of course, if you will do Zumba, kung magzo-Zumba ka, mas matagal ng konti. Mga 12 minutes because of course, medyo mas, mas mahina ang pressure natin compared to the mixer. So, we mix this for 7 more minutes and para hindi sayang ang oras mo, isa lang muna yung patatim. This is very simple. And I know, you, you might be saying, patatim, eh bakit parang hindi naman pata yung iba dyan? I'm using, this is the pork shoulder. Pwede ka din gumamit ng liempo actually. Because let's face it, when you're, when you serve patatim, hindi lahat ng tao ay matutuwa na ang maiiwan na lang ay yung buto. Diba? Totoo naman yan. So, para lang talagang uh, smooth na smooth ang dinner service mo and lahat ay merong fair share ng, ng laman, maglagay ka ng pork shoulder or liempo. So, this is approximately 3 kilos in total. Meron akong pata and pork shoulder. You will see that the pata, ang binili ko is yung sliced, sliced ng ganon. So, it's easier to cook, faster to cook, and of course, faster to eat. Diba? I have here onions. I'm using a pressure cooker. Kung ayaw mo ma-pressure, eh di use a slow cooker. Pero this, that's garlic. Nilagay ko yung garlic. This is ginger. Brown sugar, whole peppercorns. This is star anise, very very important. This is uh, soy sauce, and I'm also going to put pampalasa, uh, good life oyster sauce. And you put rice wine uh, vinegar. Kung wala ka naman ito, suka lang. Huwag ma-stress. Of course, patis. And then you put the pork. This is mushrooms, by the way. Shiitake mushrooms. Dried po ito. Binabad ko siya sa tubig. Pero kahit ibabad mo, medyo matigas pa din yan. So, isama natin dito sa pressure cooker. G ginagawa kong bed yung mushrooms, yung onions, and the other ingredients para hindi masunog yung pata and yung pork kapag kasinalang mo na. Okay? So, sama-sama na yan dyan. Alright? So, very easy. Yung pork pala natin, by the way, I forgot to mention, hinugasan natin yan with hot water. So, binuhusan natin, binanlian natin ng hot water para matanggal yung mga impurities. That's very important, ha? Banlian mo ng hot water to remove the impurities para yung iyong sauce is 
very very smooth and then last we will be needing water so i need approximately two to three cups of water na ibubuhos ko dito so the pata and then the pork shoulder yung iba pwede yung iba binablanch din nila yung yung pata what they do is nilulubog nila in hot water in boiling water pwede mo din gawin yon but me i find it nakiinit lang ako ng tubig sa kettle and then binabanlian ko lang siya isang hugas lang and then i'm going to put 3 cups of water 2 to 3 cups or until makita mong na cover na yung meat mo until covered lang yung meat that's it. Ayaw mo naman ng sobrang masabaw. So, nalagay ko yung 3 cups. And then now, I'm going to cover this. And then, in the pressure cooker, it takes around 30 to 45 minutes. Pag nagsimula na yung pressure. <laughs> Tama ba? Yung pressure, yung steam. Yung pag gumalaw-galaw na to. This one, di ba tatakpan mo siya? Tatakpan mo yung pressure cooker. O, oh, ayan. Tinakpan mo. Eto yan. No? Pag nakita mo Nako, ipapakita ko na lang ito mamaya. Parang hindi magandang itsurang ginagaya ko. Pag sa pang na ganun ganun na, gumagalaw-galaw na siya, that's the only time you're going to start the timer. 30 to 45 minutes. If you really want it na yung pag mo is talagang uh, nalulusaw yung laman sa sobrang lambot, 50 minutes. No? So I'm going to put it here. Buksan na natin yung apoy. Aw! Oh! Ayan. Tumunog na. Talagang tumunog na siya. Saktong-sakto pag ganun ko, ba? Tumunog. Okay, so naka 10 minutes na. Ayan, medyo sticky talaga siya. Let's get some flour, please. Okay, so I, I got some flour. So I can take it out. Remember, when you're making bread, okay na yung medyo malambot or sticky yung dough kaysa matigas or stiff yung dough. No? So, we're going to divide this 60 gram pieces pang dinner na size po yun ng krapaw. <laughs> Kung halimbawa ay nagda-diet ka or gusto mong pang appetizer, may mga ganun kasi, di ba yung before you start the meal, laureate style, eh di mga 30 grams lang ang gawin mo. Eh pero ngayon talaga, nako, gusto po namin talagang Masyado nga malaki, 90 yung una kong tinuloy. 60 lang. Yan, 65. Huwag na tayo magpaka-stress. Kunin mo na yan. Total, hindi ko naman ininegosyo to. Kami lang po ang kakain ngayon. So, kung yung 65 mapunta sa akin, mas malaki, why not? 73, masyadong malaki. Ako, pag napanood to ng, ng baker ko, sasabihin ako, hindi siya marunong magtansya ng sukat. Eh, paano? Ang tagal ko na naman po. Hindi naman po ako araw-araw gumagawa ng tinapay. Pag araw-araw ka gumagawa ng tinapay, isang ganun mo lang, o oh, yan, 70 grams, okay na yan. Isang ganun mo lang, alam mo na yung sukat. Ayan. So, pag na-divide mo na, Let's clean the table first. Ira-round mo. O, ba? So, napaka-importante, ha? Very important na nagpa-practice ka ng pag-round. Kasi pati sa kwapaw, you need to round it. So, you're going to round it. Okay? You just round it like that. Pag medyo na feel mo na parang ang dulas nung lamesa ko, mag-spray ka ng konting tubig or kumuha ka ng silicone mat. Ngayon, madali lang yan. Sana yan lang. Practice lang. Oh, I'm sure. Kung hindi ka mahilig gumawa ng tinapay, wala kang choice. Kung gusto mong kumain ng kuwapaw, o oh, dapat matuto ka. Kung gusto mo naman ng siopaw, you can also use this dough. The same dough. Ay, syempre, kung patatim lang ang gusto mong gawin. Hindi naman kita pipilitin gumawa ng kuwapaw. Bumili ka na lang. May, may napipiling ready me, di ba? Sa supermarket. Yung iba't ibang kulay pa. Meron pa nga yung kulay violet. Nilagyan lang po ng ube flavor ko yun. O di ba? But if you want to make your life 
more colorful, dede lagyan mo. No problem. Ayan. So, ang maganda dito sa recipe na to, I developed it in a way na hindi ka talaga mas-stress and hindi ka maghihintay ng matagal. So, pagkatapos mo niyan i-round, you're ready to assemble it. To assemble it, i-press mo lang ng, na ganyan. Ayan. Tapos, i-fold mo into two. Pagka-fold mo into two, i-press mo lang ulit. O, ba? Diba? Hindi ba bongga yan? Meron ka ng kuwapaw. And then, you get a cupcake liner. O, edi, ilagay mo lang dyan. O, ba? Diba? Ganun lang po kadali. Hindi mo kailangan ng any special tool. Ayan, yung kamay mo lang. Press. Dito light lang, ha? Light lang. Huwag masyadong, huwag mong ilabas ang galit mo. Kasi masyad, malambot po yung dough nito. It's a very soft dough. Ayan. So, once na-press mo na lahat yan, you get your steamer. And then, you just arrange it sa steamer mo. Magkakahiwalay ng konti. Give it some space. No? Kasi syempre, magdodobli pa yan sa size. Another layer. How bonga is that? And then, you just cover it. Yung takip na din ng steamer ang gamitin mo. Put it in a warm place for around 30 minutes. So, halos magkasabay lang sila nung patatim. Okay? So, ipapalagay natin to in a warm place dun sa paste, sa bakery ramen, sa pastry kitchen para mas mabilis siyang umalsa. Okay, so, going here, pag nakikita mo tumutunog-tunog na siya, parang medyo nag we whistle na silent whistle ganon pwede mo nang simulan yung timer it means that there's already ah uh, it, it's already simmering it's already boiling inside so balikan natin yan after 30 to 45 minutes halos magkasabay lang silang magiging ready o di ba magkasabay silang magiging ready ng ating kwapaw Ayan! Ito yung sinasabi ko. Para ka nag... Ano ba yun yung mga sumasayaw sa... Sumasayaw ka sa desert na... Pag narinig mo na yan, dyan ka na mag-start ng timer. Ayan o. And lumalabas na yung amoy. Ang dami. Di ba yung parang gusto mo lang... Bakit ba ganun ang mga bagay? Ang tagal bago maging ready. Di ba? Anong gusto mo lang kainin? Nahaamoy mo, di ba naamoy nyo din kahit naka-face mask kayo? So, when you hear this, or when you see this, nagsisimula na siyang gumalaw, that's the time you start the timer. So, sabay silang magiging ready. O, di ba? Ang bongga. Sabay magiging ready <laughs> nung ating kuapaw. So, babalikan natin yan. So, when we eat in Chinese restaurants, pag pinapanlaman mo na yung kuapaw, yung kuapaw, tuloy yung patatin sa kuapaw, no, meron nilalagay na parang sweet peanut na may wansoy sa loob. Hindi ko po talaga alam kung eto yun. Pero, when I tested the recipe, it's very delicious. So, let's make it. I just have here some toasted peanuts. Kung ano lang yung meron ka. Mga nakasashay. And then, I have here wansoy. Or cilantro, you use the leaves. And some sugar, white sugar. I-pause mo lang. Until mag-pulverize. Mag mag Oh, ayan. So, gagawin mo yung parang panlaman. It will give texture to your uh, patatim. Nako, ang sarap po nito. Masarap din siyang ilagay sa lumpiang sariwa. Hmm. Ah, di ba? Lumpiang sariwa. Ang sarap-sarap niya. So, after mong ma-pressure, 
for around 45 minutes. Ako po ay 55 minutes na pressure dahil gustong gusto ko yung yung sobrang lambot, yung halos na dudurog na. So be, before you, I'm sure many of you know how to how to operate a pressure cooker, but just in case na hindi, kailangan mong hintayin na maging kalmado yung sitwasyon bago ka makialam. O, di ba? <laughs> Ganun yun. So, katulad nito, nung kalmado na yung pressure, hindi na gumagalaw, wala ng usok, iniwan ko yan for around mga 10 to 15 minutes. That's the only time, oh my gosh, ayan no? Nako. Hmm. Amoy na, amoy na yung patatim. That's the only time na pwede mo siyang pakialaman. So, what I'm going to do, I'm, I'm going to separate the pata. I, I don't know kung baka mukhang super soft. J just how I want it. Kung gusto mo namang hindi gantong kalambot, aba, Eddie, iklian mo ang pressure. So, tanggalin natin dito. Oh gosh, ayun, nalalaglag ang mga kabutuhan ng pata sa sobrang tender. Ah, ayan, okay. Bakit ba dyan ko pa nilagay? Di diretso ko na dito sa paglalagyan ko. This, ah, hindi, dito pa, eh, oo nga pala, nakalimutan ko po, magpapalapot pa po pala ng sauce. May gosh, natataranta na kasi ko dahil nagtataas na ng kila yung mga taong kakain. Ang tagal ko daw. I mean, nag-pressure cooker ka na lang nga. Tagal-tagal pa niyang niluluto mo. So, now, may natira kang konting sauce. This is concentrated. Pwede mong dagdagan yan ng, bubuhos ko dito, pwede mong dagdagan yan ng water. Nagdagan natin ng konting tubig. So, this is very concentrated. So, if you taste it, mapapansin mo, it's a bit mm, malasang-malasa na siya. So, what I'm going to do here, lalagyan ko ng slurry. This is water with cornstarch. You just dissolve it. Pakuluin mo muna. If you feel like you need to add more water, dagdagan mo lang ng konti pang soy sauce and just a splash. Splash of soy sauce and a splash of oyster sauce. So add more oyster sauce and just water. Tansahin mo din yung sweetness. Just in case gusto mong dagdagan ng sweetness, pwede mo ding dagdagan ng konti pang, how do you call this? Brown sugar. Slurry to thicken it and a little bit more of water. Ayaw mo naman ng sobrang daming sabaw nung patatim. Ayun, ganyan. Just, that's just enough. So, yung kwapo ko is ready na. Umalsa na siya. Sasalang ko na siya in the, in, in the steamer. So that goes into the steamer. 10 to 15 minutes. And then, lagyan natin ng konti pang brown sugar. Ayan. Let's say, let's put a tablespoon more or two. Gawin nating two because patatim uh, is so yummy pag medyo manamis-namis. Oh, yan. And then, let's Try it again. Oh. Gosh. Let's put veggies on the side. This is just pechay bagyo. And carrots. the side and then ilagay mo yung iyong bongga 
di ba? Tatakpan ko pa po yan. Don't worry. Baka sabihin ninyo. Naku, hindi pala to yung... Ito, just the way I like it. Naku. Super bonga. To the highest level tong pata team na to. And hindi ka na stress. You stayed fresh. See, the mushrooms, I told you, maski binabad mo yan, if you're using dried shiitake mushrooms, you still have to, uh, anong tawag mo dito? You still have to really boil it. Kasi medyo matigas-tigas po. And then of course, you finish it with good sesame oil, good life sesame oil. Ayan, lagyan mo ng madami kasi talagang magpapasarap yan. And then, I'm going to cover it. Papatayin ko na yung apoy. And then pag ready na yung kuhapaw, ay nako my favorite part. Tikiman na. Hindi pala tikiman. Kain na na! Di ba? Kuwapaw is done! Ayan. Gosh, parang, parang proud na proud ako sa sarili ko. My God. <laughs> parang, oh, ayan, di ba? May kuwapaw. May patatim. Oh, di ba? Patatim na umuusok-usok. Gosh, amoy na amoy ko yung sesame oil. And then, pabonggahin natin tong kuwapaw na to. Hindi na ako mapakali. May excited kasi ako pag mga ganitong mga bagay. Alam mo yon yung parang pagka-pinicturean mo, pag nakita mo ako nga, di ba? I've been a chef since year 2012. So, mag-10 mag years anniversary na. Mag-10 years anniversary na ako. May, may mga ganun pa ba? So, ang tagal ko nang nasa kusina, no? And yun yung official. Pero since nine years old ako, nasa kitchen na ako. Pero pag nakakagawa ko ng ganito, alam mo yun, yung parang proud na proud ako na talaga nagawa ko yan. Na inu-order lang namin sa Chinese restaurant yan. And you know, you will discover that it's, it's, it's really very easy to make. Very easy to make. So tingnan mo, itong kwapaw. di ba? Oh, di ba? O tapos, picturean mo. Picturean mo. Picture. Picture, picture. Para may ebidensya. Magpa-picture ka. Para may ebidensya. Na talagang ikaw ang gumawa niyan. Baka sabihin, in-order mo sa Chinese restaurant. And... So now, let's try. This is how you try it. It's very basic. So first... You get your kuapaw. The reason why there's a slit, kung bakit mo hiniwaan yan dun sa gitna, is mainit pa po. <laughs> Kasi dyan mo siya ibubuka. So, you make buka with poise. Char lang yung poise kasi ang init ho niya. Ayan, o ba? You make buka. You get your patatim. See how tender the patatim is. Hinihila mo lang. See? Hihilahin mo lang siyang ganyan, no? Nagka-crumble na siya ng kusa. Ganun po siyang kalambot. O, oh, ba? You just make hila-hila. You put some sauce. Kung gusto mo lagyan ng mushroom, lagyan mo. Pero, yung unang kwapaw na kakainin ko, wala mo ng mushroom. Para talagang feel na feel ko. O, oh, ba? And then, nagdududa pa rin ang iyong neighbor na ikaw ang gumawa. Picture na mo ulit. O, oh, isama mo pa yung picture ng steamer mo. Picture. And then, isara mo. Pagkasara, ano pa bang sunod dyan? Di kainin mo.
lalagyan mo ng konting fat. Ay, ayun tuloy. Sorry po, lalagyan ng konting fat, nahulog tuloy. Lalagyan mo ng konting fat yung loob ng kuwapaw mo. And, dito pupunta yan, pero okay lang kasi basta masaya ka. It's so tender. Ang laki ng difference because when we were testing the recipe, parang 45 minutes ko siyang pinressure cooker, hindi siya gantong kalambot. Ngayon, 50 to 55 minutes, it's it's really so tender. Mm. Lagyan ko pa ng konting fat. Kasi cheat day ko naman ngayon eh. Kahit na hindi ko alam kung anong araw ngayon. <laughs> cheat day ko. Hmm. So, this is perfect. With the kwapaw. With rice. If you want to cook pansit, i-partner mo yung patatim. Or simply, as it is, with sinangag nga, ang sarap nito, di ba? Para kang kumakain ng, alam mo yun, social na pares. Yung social na pares. So this is a dish na kahit wala kang kapares, talagang magiging masaya ka because it's really, really so good. So ano pang hinihintay mo? Ako, sawa na po ako maghintay. So, <laughs> Gumawa ka na. It's very easy and you enjoy. I hope to see you real soon and 